மரியாதைக்குரிய திருபதி வல்லவன் அவர்களுக்கும் அவங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவருடைய இன்றைக்கி நினைவு நாளில் அவரை பற்றி நினைவுகளை பகிர்ந்துக்க வந்திருக்கும் என்னுடைய மரியாதைக்குரிய சிவகுமார் சார் அவர்களுக்கும் இன்னும் மேடையில் இருக்கிறவங்க முன்னால் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது ஒருத்தர்கிட்ட பழகிறது அப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் அப்படி பழகி கூட சில நேரங்களில் ஏமாந்துடுறோம் ஏன்னா அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியாமல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இல்லாமல் ஆனால் இன்னொருத்தர் யாராவது சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது சுருக்கமாக ஒரு லைனில் யார் சொல்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து அவருடைய கேரக்டர் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி வந்து வல்லவன் அவர்களுக்கு வந்து சிவகுமார் அவர்கள் வந்து ரெட் காலர் அப்படின்னு சொல்லி அவரை குறிப்பிடும் போது அப்படி தான் குறிப்பிடுவார்னு சொல்லி சொன்னாங்க என்னென்னா எந்த மற்றவங்க கிட்ட இருக்கிற தப்பு தண்டாலெலாம் இல்லாமல் அவர் இதை விரும்பி அதை விரும்பின்னு இப்போ இவ்வளோ நேரம் பேசினாங்களே அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் அவருடைய கேரக்டர் பிடிச்சதுனால தான் சிவகுமார் சார் அவங்கெல்லாம் வந்து அப்படி ரெட் காலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு அது ஒன்றுலேயே வந்து அவர் வல்லமன் எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இன்னொன்று சிவகுமார் அவர்கள் பற்றி எனக்கு வந்து அவருடைய நடிக்கிற திறமை ஓவிய திறமை அதுக்கப்புறம் இப்போ ராஜேஷ் எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து தண்ணி குடிக்காமல் வந்து அவர் சொற்பொழிவு கம்பராமை ஏன்னா மகாபாரதம் சொல்கிறது இதெல்லாம் திறமைகள் ஆனால் இதை விட அவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப மரியாதை வந்ததுங்கிறது வந்து அவர்கிட்ட இருக்க வேறு ஒரு பெரிய குணம் என்னென்னா போதுங்கிற மனசு இருக்குது பாருங்கள் அது எல்லாத்துக்கும் வந்துடாது அவர்கள் வந்துருக்கு ஏன்னா சம்பாதிச்சிருக்கிற நேரத்துலேயே வந்து இல்லை வேண்டாம் நான் நிறுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடு தேடி வந்து கூப்பிட்டா கூட இல்லை இல்லை வேண்டாம் அது போதும் நான் அடிச்சிட்டேன் இப்போ பணம் இல்லை எனக்கு ஒன்று வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் சும்மா இருக்காமல் வீட்டில் சும்மா இருக்கல அவர் வந்து மறுபடி இது அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த கம்பராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் எப்படி நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எவ்வளவு மனப்பாடம் பண்ண முடியுமோ அதை மனப்பாடம் பண்ணி அவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் ஸோ அந்த போதுங்கிற மனசு தான் நிறைய பேருக்கு வர்றது இல்லை அதுதான் பிரச்சனையே போ யாருக்குமே அவ்வளோ சீக்கிரம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனசு வந்துட்டால் பிரச்சனையே இல்லையே ஆனால் எவ்வளவு கோடிகள் இன்றைக்கி நாட்டில் வந்து போ இப்படி போகுது அப்படி போகுது அங்கே போகுது இங்கே போகுதுன்னு இருந்தாலும் இன்னும் எனக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணுங்கிறது தான் எல்லா இடத்துனுடைய குறிக்கோள் லட்சியம் எல்லாமே வாழ்க்கையே அதுதான் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஆனால் சிவகுமார் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு பண்ணதுலேருந்து அவர் மேலே எனக்கு மற்ற எல்லா திறமைகளோட இந்த மரியாதை எனக்கு இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக வந்தது அதே மாதிரி வல்லமன் அவர்கள் வந்து அவரை பற்றி இன்னொன்று என்னென்னா யார் தேவிமணி சித்ரா விளக்ஷ்மன ஐயப்பர் சார் இப்படி யார் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இவர் சொன்னார் மக்கள் கூட ராம்ஜி இந்த மாதிரி நண்பர்கள் நீ நண்பர்கள் யாருன்னு சொல்லி நீ யாருன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கும்போது ஏன்னா அப்போ தான் ட்யூனிங் ஆகும் கரெக்டான ஆளுகள் நல்ல ஆட்கள் இருந்தால் தான் அவங்களுக்குள்ள செட் ஆகும் இல்லைன்னா செட்டே ஆகாது ஸோ இவங்க ஒவ்வொருத்தர் கூடையும் நானும் பதினாறு வயதில் வந்த ஃபஸ்ட்டிலிருந்து நானும் சித்ரா லட்சுமணன் அவங்களே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு இது என்னென்னா பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ அவங்க சில பேர் பேசும்போது சொன்னாங்க என்னென்னா அந்த இதை விட்டு விட்டுறக்கூடாது நம்ம யாருக்காகவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் அப்படி இருக்க முடியல என்னென்னா நான் பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சுன்னு விமர்சனம் எழுதலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் எழுத முடியல என்னால் என்னென்னா நான் எழுதுனா அது பாதிப்பு வந்துடும் அப்படிங்கிறதுல நிறைய பேர் ஏன்னா நீங்கள் சினிமாவிலே இருக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா படம் வந்தால் ரெண்டு நாளில் ஒரு நாளில் நீங்கள் எழுதணும் அப்படி நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சினிமா ரொம்ப வெற்றியில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எழுதுனா டக்குன்னு உடனே அது கரெக்டு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு பாரு அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சிக்குவாங்க அதனால் எடுத்தவங்களுக்கும் கஷ்டம் நடித்தவங்களுக்கு கஷ்டம் எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் அப்படின்னு ஒன்னே அப்புறம் நான் பேசாமல் இருந்துக்கிட்டேன் விமர்சனமே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு முதல்ல வேறு மாதிரி ஒருத்தர் வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லி பண்ணால் அதுக்கே சண்டைக்கு வந்துட்டாங்க நான் டைரெக்டாக எழுதலை ஸோ இன்னொருத்தர் தாமரை மாணாலும் இந்த மாதிரிலாம் என் கூட இருந்தவங்க யாராவது எழுதுனா கூட அதுக்கு கூட முடியாதுன்னு சொன்னப்போ சரி வேண்டாம் பத்திரிக்கை நிறுத்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இவர் வந்து நம்ம அருட்செல்வன் அவர் வந்து செஞ்சது மிகப்பெரிய ஒரு சமாச்சாரமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் என்னென்னா எனக்கு எப்பவுமே பழைய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து எப்பவுமே அந்த ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு அந்த இளைஞர்கள் சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு எப்பவுமே பழசை வந்து அடிக்கடி எடுத்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்ப
என்னென்ன எனக்கு அதில் கூட நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் இன்றைக்கி காலையில் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த தினமலர் பத்திரிக்கையில் அந்த வார மலரில் வந்து சந்திரபாபு பற்றி வந்தது அதை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த ஏவிஎம் எடுத்த சகோதரி படத்தில் வந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் ரிலீஸ் அப்போ வந்து திருப்தி இல்லைன்னு சொல்லி செட்டியார் இவரை கூப்பிட்டு எப்போ ஏதாவது பண்ணி கொடுப்பான்னு சந்திரபாபு கூப்பிட்டு நீ ஏதாவது ஒரு போர்ஷன் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து இவர் ஏழு நாளில் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஏன்னா லட்சம் ரூபா வேணும்னு சொல்லி கேட்டார் என்ன ஐயா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாங்க இல்லை இல்லை நான் வந்து நீங்கள் ஏழு நாள் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் கொடுக்குறேங்கிறீங்க நீங்கள் பத்து நாள் இழுத்துட்டு கூட நான் பண்ண முடியும் நான் அப்படி பண்ண விரும்பல அதனால் எனக்கு வந்து பேசுனது சரி நான் பண்ணிக்கிறேன் போ அப்போ பார்த்து எதாவது பண்ணுறேன் போ அப்படின்னாரு ஆனால் அப்புறம் அவர் எடுத்ததுக்கப்புறம் சிறப்பாக இருக்குதுன்னு சொன்னோடனே ஒரு லட்சம் ரூபாய் செட்டியார் கொடுத்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி என்னென்னா இதில் கேரக்டர்கள் பார்க்க அப்போ உடனே இந்த சகோதரி நான் மிஸ் பண்ணினேன்னு காலையில் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பையனை அப்படியே அவர் லேப்டாப்பில் எப்படியா கொஞ்சம் அந்த சகோதரி பிடினா பாட்டெல்லாம் வருது காமெடி சீன் வருது படம் வரல ஸோ அந்த மாதிரி பழசெல்லாம் பா பார்க்குறதுங்கிறது எனக்கு வல்லவன் விஷயத்தில் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா அவருடைய அனுபவங்களை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாரே அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமான ஒரு சமாச்சாரம் ஏன்னா அவர் வந்து எப்படியாவது தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் வந்து ஏன்னா அத்தனை பேர்த்து அவங்க சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ ஜென்ரேஷன் எம்ஜிஆர் சிவாஜியிலிருந்து இன்றைக்கி வர தனுசு வரைக்கும் எல்லாருமே இன்றைக்கி இருக்கிறவங்க வரைக்கும் இத்தனை பேர்த்த மீட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எத்தனை அனுபவங்கள் இருந்திருக்கணும் அதை பதிவு பண்ண வேண்டியது பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்துட்டு அதை மிஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் முடிஞ்சால் ஏதாவது டைரி இருந்ததுன்னா பாருங்கள் ஏதாவது எழுதி எழுதி வச்சுருந்தாங்கன்னா ஏன்னா எப்பவுமே பழைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை அவர் சகல கலா அவரில் ஒன்று போட்டிருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு பேசினவங்க எல்லாருமே சகல கலா அவர்களும் தான் எல்லாருமே அந்தளவுக்கு சிறப்பாக பேசினாங்க எனக்கு இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போலுக்கு ஏன்னா அவர் கூட எம்ஜி வரலப்பன் அவர்களோட வந்து நான் வந்து என்னோட பாகிய பத்திரிக்கையில் அவர் வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து ஒர்க் பண்ணார் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னென்னா அவரோட அவரை பற்றி எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சரி பாகியராஜ் சினிமாவில் இவர் சாதாரண ஒரு டைரக்டர் இவர் போய் பத்திரிக்கையெல்லாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே எங்கிட்ட வந்து வேலை பார்க்குறதுக்கு யோசிப்பார்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் அவர் அதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் எடுத்துக்கல அவர் வந்து என்னை மதித்து வந்து பத்திரிக்கையில் வேலை பார்த்தார் முன்னாலேயாவது வல்லபன் அவர்களை வந்து அங்கங்கே சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது பேட்டி அது இதுன்ட்டு எங்கோயே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ரூமுக்குள்ள விட்டு நான் நிம்மதியாக சினிமா பக்கம் போயிட்டேன் அதனால் என் பக்கத்துலேயே இருந்து கூட எனக்கு வந்து அதிகமாக பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னா பழசெல்லாம் வந்து எதுக்கு நினைக்கிறேன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விஷயம் படிக்கும்போது பழைய இதுலலாம் படிக்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதிசயமாக இருக்கும் யாரோ ஒரு விழாத்தி குளம் சாமிகள்னு சங்கீதத்தில் ரொம்ப மகா மேதையாம் அவரும் தியாகராஜ பாதரும் ரெண்டு பேரும் திருச்சியிலேருந்து சென்னை வர்ற வரைக்கும் காரில் இந்த ராகம் அந்த ராகம்னு மாற்றி மாற்றி பாடிகிட்டே வந்தாங்களாம் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்து சாப்பாடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உட்காந்து தியாகராஜ பாதர் அந்த புண்ணாக வரார் இல்லையா புண்ணாக வரார் இல்லையா அந்த ராகம் வந்து பாடினாராம் அது பாடணுன்னே அதுக்கு பேரே பாம்பு ராகமா உடனே பாம்பு பாம்புன்னு எல்லாம் கற்றுனாங்களா பாடி முடியும்போது அப்புறம் இவர் எந்திரிச்சு திரும்பி பார்த்துருக்காரு அந்த விழாத்துக்குளம் சுவாமிகள் வந்து அப்படியே கண்ணில் கலகலன்னு தண்ணி ஒழுகுதான் என்ன சாமி என்ன திடீர்னு இப்படி ஆகிட்டிங்க என்ன இல்லை எங்கள் வீட்டில் நிறையா பாம்பு இருக்குது நானும் இந்த புண்ணக வராது எவ்வளவோ தடவை பாடிருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு தடவை கூட பாம்பு அதுதான் இல்லை இங்கே வெட்டாசில் வந்து நீ பாடி பாம்பு வர வச்சுட்டேன் போது எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி உடனே அழுதுட்டேன் அப்படின்னு நான் எனக்கு அதை படிச்சு நல்லது தான் இருக்கு விஷயம் ஆனால் பாம்பு காது கேட்காது அப்படித்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது எப்படி இந்த ராகத்தை கேட்டு பாம்பு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பாம்பு பற்றி சொல்லும்போது நிறையா சொல்லுவாங்க அது தலைக்கு மேலேயே பட்டாசு வச்சு வெடிகுண்டு வச்சு வெடித்தா கூட அது அப்படியே தான் இருக்குமா அது ரியாக்ஷனே பண்ணாதுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ புண்ணக வராளி மட்டும் எப்படி அந்த பாம்பு கேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேட்ரு நல்லா இருந்தது பாம்பு வந்ததோ வரலையோ படிக்கும்போது மேட்ரு நல்லா இருந்தது ஆனால் மைண்டுக்குள்ளே பூந்துட்டு இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன இப்படி வந்துடுச்சு அப்படி வந்துடுச்சேன்ட்டு அதே மாதிரி இது மனைவி இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் இந்த சந்திரபாபு பற்றி ஏதோ ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு அவர் ஒரு மேட்ரு சொல்ல ஆரம்பித்தார் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லை மாடி வீட்டு ஏழை சின்னத்து சந்திரபாபு ஏழையானது அதில் தான்
அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டா அப்புறம் அது கூட இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை எம்ஜிஆர் வந்து இதே மாதிரி எத்தனை பேர்த்துக்கு அவர் வந்து வீடு கட்டி கொடுத்தது விட மீட்டு கொடுத்த வீடுக்கு தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு மாற்று சொன்னார் என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து தேர இவர் கலைவாணர் என்எஸ் கலைவாணர் அவர்களுடைய வீடை வந்து மீட்டு கொடுத்துருக்கார் அப்புறம் கொண்டு போய் கொடுத்தா அவர் பாருங்க இல்லை ராமச்சந்திரன் நீ ஏற்கனவே ஒரு தடவை வீட்டை மீட்டு கொடுத்துட்ட இது நான் பட்ட கடை தேவையில்லாமல் நீ பட்ட க நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடு எனக்கு வேண்டாம் தயவுசெய்து போய் சொல்லிடுங்க அப்படின்றாரு ஒரு தடவை மீட்டு கொடுத்தாச்சு விட்டுருங்க அப்படின்னு அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பி அந்த ஆள் கொடுத்தா வாங்க மாட்டேங்கிறா நான் என்ன பண்ணுறது சரி நீ வச்சு பாப்பாயா அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஆரம்பி இருந்த வீடு இப்போ அவர் எம்ஜிஆர் கொடுத்ததுன்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அப்புறம் யார்கிட்ட இருந்து என்ன வரும்னே தெரியாது நமக்கு மனைவி திடீர்னு வல்லபன் அவர்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா எனக்கு போய் பேசுறதுக்கு எனக்கு நிறைய விஷயம் இல்லையே அதனால் எல்லா திட்டி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட ஏதாவது தெரியுமா உங்கள் கிட்ட ஏதாவது தெரியுமான்னு மனைவி நம்ம சாதாரணமாக இட போட முடியாது அவர் வந்து சொன்னார் சார் அவர் கேரளாக்காரர் இருந்தால் கூட அவர் வந்து பாட்டு இது நான் கூட சொ கேள்விப்பட்டு நான் எழுதி இல்லை சார் அந்த பாட்டு நீ கவனிக்கலையா அப்படின்னு என்னென்ன அதில் ஒரு வரி எழுதியிருக்கார் சார் அதாவது காதலன் வந்துட்டு போனதை வந்து காதலி சொல்லலை மறைச்சிட்டான் ஆனால் காலையில் இருந்துச்சு தண்ணி குளிக்க போகும்போது நதி இல்லை தோழி பார்த்துட்டு ஆகா நகைக்கீரலாம் அங்கே அங்கே இருக்கே ஏடி நேற்று வந்துட்டு போனான் அந்த ஆள் உன் ஆள் அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு இலக்கியத்துக்கு இருக்குது சார் என்ன நான் மனைவியே பார்த்துருக்கேன் மனைவி என்ன இவ்வளவு இலக்கியம் இவர் படிச்சிருக்கார அவரு அப்போ வல்லமா இவ்வளவு தூரம் எழுதியிருக்காரு சார் அதெல்லாம் எடுத்து அந்த லைனு பாருங்கன்னு ஒரு பாட்டையே அவர் பாடி அந்த லைனில் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு அவன் உண்மையிலேயே நான் அந்த அரிசி குத்தும் அக்கா மகளே அப்படிங்கும் போது நான் அமர் இவங்க இல்லை நான் வயிறு முத்தி இப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் படிக்க படிக்க இந்த ஐயோ என்ன இவர் சொன்ன மாதிரி கரெக்டு இவர் இவ்வளோ நேட்டிவிட்டியாக வந்து இப்படி எப்படி எழுதுகிறார் அப்படின்னா ஒரு படம் மலையாள படத்தில் நடிக்க போயிட்டு நான் பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க கடைசியில் நீங்கள் பேசினா தான் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் டோன் எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயமாகி போச்சு அதனால் நான் கூட வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்புறம் அது ஒரு ஒரு நாளில் முடிய வேண்டிய டப்பிங்கு ஒரு மூணு நாளைக்கு இழுத்தது ஆனால் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ அந்த மிஸ்டர் மருமகளே என்ன பேச வச்சாங்க ஸோ அவ்வளவு சிரமம் அடுத்த மொழியை கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளவு சிரமமான ஒரு சமாச்சாரம் ஆனால் அதை வந்து அவர் வந்து தமிழில் அவர் சொன்ன மாதிரி பாட்டெல்லாம் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இலக்கியத்துலேருந்து எல்லாம் வரிகள் வந்து எடுத்து பயன்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே அவருடைய டேலண்ட் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் அதே நேரத்தில் அவர் சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒருத்தர் சொன்னார் இன் பண்ணதே நம்ம புலவர் கவிஞர் சொன்னார் இன் பண்ணது தான் அவர்கிட்ட இருந்த மரியாதை அப்புறம் அந்த இன் பண்ணது தான் மரியாதை போனதுக்கும் காரணம் அப்படின்னாரு இல்லை சில நேரங்கள் அப்படி தான் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அது கொள்கை இப்படி போட்டிருக்கணும் நான் இறங்கி வர மாட்டேன் நான் நினைக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி இருப்போம் அது சில நேரங்கள் என்னான்னா சில நேரங்களில் நல்லதாகவும் நடக்கும் சில நேரங்களில் பேட் ரியாக்ஷன் வந்துடும் அப்போ அமிதாப் பச்சன் கூட படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்ரி ரஸ்தாவில் ஒரு பல்லாவரம் பக்கத்தில் ஒரு சுடுகாட்டு இது போட்டு ஓப்பன் கிரௌண்டில் போட்டு அந்த சீன் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது அப்பனும் பிள்ளையும் இங்கிலீஷில் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கணும் அதுதான் என்னுடைய கான்செப்ட்டு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் தமிழில் எழுதி தமிழில் எழுந்து வந்து அவங்கள ஹிந்தியில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லி அமிதாப் வந்தோடனே அவர்கிட்ட சார் இது இங்கிலீஷில் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறீங்க யார் என்ன இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் அப்பா பிள்ள சண்டை போடுறீங்கண்ணா டோட்டல் சீன் டிஸ்மச் அது ராமாங்க என்ன ஒரு ஒன்றரை பக்கம் தான் நான் நோனோ நோ 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 அப்படின்ட்டாரு என்னென்ன ஒன்றரை ஒரு 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 வாக்கியம் ரெண்டு வாக்கியம் அதுக்கு மேலே பேசினேன்னா எங்கள் இந்தி ஜனங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன இந்தி ஜனங்க ஒத்துக்க மாட்டான்லாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் பேசலை நீங்கள் பேசியிருந்தால் அதை ஒத்துக்கலன்னு சொல்லி சொல்லலாம் நீங்கள் எப்படி அப்படி சொல்கிறீங்கண்ணா இல்லை இல்லை ஐ எம் சாரி சார் நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த சீனை எடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா ஒய்ஃப் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க புருஷங்கிட்ட நீ என்ன இங்கிலீஷ் ஏபிசிடி இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்க என் பையன் பிறந்ததுலேருந்து தான் இங்கிலீஷில
நீ சொன்ன அவன் வந்து இங்கிலீஷில் ஏதோ பேசிகிட்டு இருப்பான் அங்கே யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அவன் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இந்த முறையில் அவன் வந்து வாட் மேன்ஸ் அது இதுன்னு ஏதோ திட்டிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ வேறு இடத்துல யாரோ பொதைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஸ்லோகம் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது ஆனால் இவர் பாட்டில் இங்கிலீஷில் இங்கே கட்டிக்கிட்டு இருப்பார் இப்போ இந்த அமிதாப் வந்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி மாரி இந்த மாதிரி உன் பையன் ஒரு நாளைக்கு வருவான் இங்கிலீஷில் பேசுவான் அப்போது நானும் சண்டை போடுவேன் இங்கிலீஷில் அவங்க கூட அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் பட் நீ இப்போ இருக்கிற நீ கரெக்டாக உன் பையன் வந்திருக்கேன் இங்கிலீஷ்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் போய் இங்கிலீஷில் போய்ட்டு பேசுகிறேன் பார் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு நீ பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் போனோடனே லுக் ஏ ஜெட்டல் மேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பார் நான் ஹிந்தி வரைக்கும் எழுத தெரியும் நமக்கு தமிழில் எழுதி ஹிந்தியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க அது அவர்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் நீங்களே எழுதி நீங்களே பேசுங்க அப்படின்னா நோ சார் நோ ஒத்துக்க மாட்டாங்க உடனே அந்த ப்ரொடியூசர் பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு பார்த்தோன்னே ரெண்டு சேர் மட்டும் போட்டு எல்லோரும் ஒரு நூறு அடி பின்னால் போயிருக்கேன்னா எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு விட்டார் ஏன்னா அந்த சண்டை பெருசாக எவ்வளோ கிசு கிசு எழுதிட்டேன் என்ன பண்ணுறது அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேரை போட்டோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தா திடீர்னு வந்து அவர் நான் சொன்னேன் சரி சார் நானும் நீங்களும் ஆர்கியூ பண்ணுறது இந்த சீன் இங்கிலீஷ் இல்லாமல் முடியாது இது எடுத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா ஹிந்திலையும் ஒன்று எடுக்கிறேன் இங்கிலீஷ்லேயும் ஒன்று எடுக்கிறேன் மறுபடியும் போட்டு பார்த்துட்டு யாருக்கு எது பிடிச்சிருக்கோம்னு சொல்லி நாலு பேர் அபிப்பிராயம் கேட்டு இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவரே யோசிச்சார் அவர் இருக்கிற ஒரு பெட்டர் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்கிறேன் வை சார் யூ ஆர் கேப்டன் ஆஃப் திஷிப் வை அன்னசரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் த ப்ரொடியூசர் so you are have thoroughly you are having the content so let us go in english only abrin solitte odane pad kondu vaanga abrin solitte avare ukkandi english la kada 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 nu eludnaar eludite english liye full la pesnaar shooting panni mudichitan aanalum avarku and doubt irundittundathu pada release aagudhu release ku munnaala alaga paathila vande or show podranga night oru manikku enak phone adikkiraar sir what you have told you proved sir i will say that particular scene only my servants who don't know anything about english from the bench first bench from there itself started clapping first they only started clapping abinar end the english in the servant ga driver ga avanga avanga irundha avana munnala bench la avana modalla kai thettna adukapra da kadasi bench kai thettuchu enak romba idha irukku sir எப்படி இவ்வளோ கான்ஃபிடண்டாக சொன்னீங்க என்னமோ தெரியல எதுவும் கடவுள் கூட ஆனால் இன்னொன்று எனக்கு பொறாமையாக இருக்குண்ணா என்னென்ன இல்லை என் கொண்டாட்டி எப்போ படம் பார்த்தாலும் என்ன பாராட்டுவா இந்த படம் பார்த்துட்டு திஸ் இஸ் நாட் யுவர் பிக்சர் திஸ் இஸ் டேரக்டர் பாக்யராஜ் பிக்சர் அப்படின்ட்டு என் ஒய்ஃப் அப்படி சொல்லிட்டா எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஜெயா வந்து இந்த மாதிரி சொன்னது எனக்கு இதாக இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ஒன்று விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இப்போ அது யுகபாரி அழகாக சொன்னார் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னா அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த அவரை பற்றி இவ்வளோ தூரம் எல்லோரும் பெருமையாக பேச முடியுது அவர் எல்லோரும் மாதிரி ஒன்றா இருந்தாருன்னா பத்தோடு ஒன்றா இருந்தாருன்னா அவரை பற்றி இவ்வளோ தூரம் எல்லோருமே பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனால் என்ன எனக்கு வந்து இன்னும் கூட அந்த அனுபவங்கள் அவருடைய இது வந்து எதாவது டைரி கீரி வச்சு ஏன்னா ஒரு பழசுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா படிக்க படிக்க பழசு படிக்கும்போது நமக்கு புதுசு புதுசாக எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து எப்படியாவது இன்னொரு தடவை அந்த அறிவு வச்சு அவர் அருட்செல்வன் வந்து இன்னொரு தடவை ஏன்னா இப்போ இது பண்ணதே மிகப்பெரிய சமாச்சாரம் இதே ஒரு புக்கி சமாரம் தான் அவ்வளோ விஷயங்கள் அவ்வளோ பேரும் பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ பேரும் இன்னும் சிறப்பாக பேசினாங்க இன்னும் அவருடைய அனுபவங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அதை வந்து எழுதுனாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவருக்கு இவ்வளோ நல்லா சிறப்பான முறையில் வந்து இந்த புஸ்தகம் வெளிவர்றதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் காரணமோ எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாவுக்கு பதிவு பண்ணுங்க டாமி பைரசியை ஒழிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னொன் அவுட் சினிமாஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வேறு வழியில் சொல்லி தான் ஆகணும்